新曲のダブルセンターとなった久保山下にちなんだクイズを出題し改めてセンターの2人を深掘りメンバー全員正解で賞金100万円だったのだが前回2問目まで順調に正解を重ねるも3問目で痛恨のミス今夜は残る賞金50万円キープをかけた4問目から自信ありますか付き合いもだんだん長くなってきたので、うん、当てたい気持ちはありますよっしゃ<笑>これはですね次の問題付き合いが長ければ有利だと言ってもいいんじゃないでしょうかねこの問題は<笑>問題久保しおりはトリキューの紫のお弁当を何から食べるでしょうか<笑>わかんないっすよまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあありますよあの五回使えるのまだ一回も使ってません。三<笑>期生さん出たら結構。三期生で久保のこのなんかを食べるの見たことある人が出たらラッキーですよね。じゃあ使います。よっしゃ。お願いします。三期生さん出てます。行くよ。じゃん。ヨダ。ヨダ。さっきの挽回できるチャンスが来たぞ。田村はそれを別にそれにしなくてもいいしどうか出ないでくれって思ってた<笑>久保が食べてるとか見たこととか一緒に横で並んでないかいい人のお弁当なんて見てないです<笑>いや見てねえかそういう話をするとかないかでもなんかかまぼこっぽい感じの雰囲気はしている気がかまぼこ,かまぼこ白いし私もちょっとかまぼこ迷ってましたでもかまぼこなんかご飯もサラダから食べそうなイメージ<笑>なんか他のメンバーもうなずいてる人多いですねそんなイメージですよねかまぼこ乗るかえちょっと怖いんですけど<笑>ちょっと怖いんですけど確かにな与田が関わってガンガンっていきなり100万円から下がるみたいな感じになってる<笑>いいですかもう決めましたか、はい、さあ田村田村かまぼこかまぼこかまぼこそれでは正解か不正解か日村さんこれはご飯です。私今日収録始まる前にキザンのお弁当をご飯から食べてたんですよ見てない見てないなんな弁当でもご飯からどのお弁当でも絶対私はご飯からなるほどということで25万円になりましたまあでも皆さん切り替えて25万円ですから確かにすごい額だな25万ってよく考えたらそうですよ急に前から来た人が「はいあげる」って25万円くれたら嬉しいでしょ今そういう話してんだよ<笑>いけるぞこれ25万円キープを目指して続いて挑戦するのは一ノ瀬問題問題山下美月が現在これがあったらご飯何倍でもいけると言ったのは何でしょう、うん、言ったんだね四択です一番バター二番マヨネーズえチャミル三番醤油四番塩さあどれだ<笑>いい四つだなこれ<笑>あれ四択が出る前ちょっと一ノ瀬なんか分かった分かったみたい絶対にニンニクだと思って。<笑>ニンニクが好きなんていう情報は。ニンニクめっちゃ好き。ニンニクね、まあ、うまいね。調味料はわかんないですね。ここを外してしまうと、もう十万円になっちゃう。ちょっと待って、山下なんか今何かしようとしてね、ちょっとやめてください、その分<笑>。ちょっとヒント。ダメですよ。<笑>なんですか、ちょっとヒント。<笑>これもあるし、まだ
<笑>いや意味ないっすよ<笑>なんでなんで誰も知らないですよめちゃめちゃやさぐれてきちゃってんじゃねえかよ<笑>意味ないっすよ<笑>怖いんですけどちょっとさ一ノ瀬さ、うん、聞こえないようにガダーってやってってことないどんなヒント言おうとしてんの例えば食べた時の表情とかうわそれそれいやでもこれ逆に混ざっちゃうかなじゃあいいよいいよ食べた時の表情はオッケーでしょ何やめます<笑><笑>はいオッケーですはいオッケーあのヒントはないです<笑>結局何の講義だったんだろう。大丈夫。何でもいいよ。いける。いけるいける。さあ、一ノ瀬、決めてください。どうぞ。マヨネーズ。マヨネーズ。日村さん。はい。それではお願いします。残念。バターです。バターです。バターです。ーですーそうですね。夜中にご飯にバターかけてこうぐちゃぐちゃにして食べるのが大好きなんです。ーラー油とか,かバターご飯うまいよ。ラー油とかかけて。そんなの食ってんだ。なんか意外とめ。めっちゃ食べてます。あそう。あとお茶漬けにバターとかバンバン入れます。ああうまそうだね。マヨネーズ。なんか分かってそうな。あ私分かってます。分かってた。分かってました。えなんで？なんか水木さんって並大抵の人間じゃないんです。<笑>どういうこと？本当にそうなんですよ。だからみんながえ何これってなるようなものが絶対好きだし、あと背徳感みたいなのものも持ってらっしゃるので、多分バターなんだろうなって思って。でもそしたらマヨネーズとかもあるじゃん。いやマヨネーズは並大抵ですって。<笑>並大抵普通か。残念。もうここで今？十万円。十万円。減ったな。減ったな。続いて十万円の問題に挑むのは。キャプテン梅沢。多分私が答えられなかったら誰も答えられないと思う、うん。そうだね。そうだよね。今までも分かってました意外と。でもその問題が過去の発言とかじゃなくなってきたじゃないですか。うん、ああ、なるほど。ここがちょっとなんか問題なの。<笑>あのやっぱね,ね,ね、ガブセンター掘り下げる意味では、あ、白米から食べんだ。うん、<笑>あ、バターか。そういういらなくないですか。<笑>いるいる。真似したいじゃん。<笑>ファンは飢えてんのよそういうのに今バターが今東京からなくなったかもしれないね<笑>そうだよ,そうだよ<笑>、うん、さあ行きましょう問題久保しおりがこの番組の出来事の中で消したいと思っている過去は何でしょうそう1番ボーイ事件これなら語れるグランプリ2019においてですねイントロクイズをやったんですよその際にボーイの曲がですね突然出題されまして、はい、これを我々バナナマンが、えー、答えてこれにですね久保はえらく悔しがって,て、うんうんうん、これは多分ないですね2番紙サラサラ事件縦割りクラス対抗、えー、2021年の企画で乃木坂で一番紙がサラサラなのはという問題に対しまして久保がですね自分の名前を書いて赤っ端に3番姫顔事件姫顔グランプリえグランプリを獲得するもですねえもらった仮面が似てなさすぎてトラウマになった<笑>そういった事件ですね4番バレンタイン事件こちらですねバレンタイン企画の2018年ですねいろいろな人にですね好きです憧れですと言っている感じになってしまって、えー、しばらく八方美人キャラになってしまったという事件でございますさあどれ一、うん、はちゃんと回収してるんですよね。最近のイントロで答えられてた気がするあ。ありましたね。それは合意を答えたってことありました、ね。はい。なので私だったらに置き換えます。一旦。それでは行きましょうね。お答えください。どうぞ。二番の紙サラサラ事件。日村さんお願いします。紙サラサラと自分の名前書いたね。そうですね。うん、あれからなんかこう後輩とかに紙サラサラですねって言われても全員いじってんじゃないかと思って。<笑>素直に受け取れなくなっちゃって。<笑>ここでも梅ちゃんとね。さすがさすが。だからイコール梅もあれは恥ずかしいと思ってる。<笑>自分で考えたら
けどそうそうあんなこと自分で言って恥ずかしいちょっと恥ずかしいかなでもでもこうやって伝説になってるわけですからそうですね素晴らしい伝説になって伝説なんだこれ伝説会です伝説会ねありがとうございます見事正解ですよっしゃまだ10万円キープです10万円キープなるか続いての回答者は松尾山下瑞希と久保しおりが腕相撲をしたらどちらが勝つでしょうかこれはですね今ここでボードに勝つ方の名前を書いてもらって捨てて今からやってもらいます腕見せちゃダメですか<笑>ちょっと後ろ向いてるからちょっとちょっと見せて一回見せてこれでめちゃめちゃムキムキだったらやろう<笑>はい、まずは<笑>じゃあまずは山下から腕を見てくださいね。はいはいはいはいはいこれがはいねはいさあそしてこうはい<笑>うんなるほどはいさあこれがヒントにな、えー、<笑>難しいなダブルセンターガチンコ腕相撲松尾は勝負の結果を当てられるのか緊張するいやまずあのお互いにで<笑>出たチャックさんチャックさんの系譜かなお互いにレ手でレイってねお互いにレ<笑>手でレイってね<笑>さあ久保どうですか自信のほどはそうですねまあ握った感じは、うん、いけんじゃないかなもうわかりますよねそれでね山下山下さっきからすぐかかってますねガンガン<笑>割ともうやる前から手なんかこうやったりしますけどいけそうですかえなんか弱そうじゃないですか。うん、だから勝ちたいね。逆に勝ちたいです。これはもう本気でお互いやってくださいね。はい。さあじゃあひろさんお願いします。いくよ。レディ。ジャン。あれ。あれ。あいやそういやどっちが。ジャン。ああやばいやちょっと切る。ジャンジャン戻したかジャンジャン。初めなんかさお互い結構がっつりだったけど勝ちましたあ,あれ山下意外と嬉しい筋肉嬉しい筋肉<笑>でも負けたね私実は腕相撲弱いんです力ないんだそうなの力握力とか力本当なくて本当そうなんださあ,あとはどっちを書いたんだ、ね、ああそうだった忘れてた確かにそうだったそうだった山下と書いていれば正解で書いてなかったら5万円になりますさあ松尾オープンオープンじゃんこれだこれだバネなんで久保って書いたのいや久保さんはあの野球好きですしいっぱい腕を動かしてるかなって力がある感じかなと思った山下と比べたら、はい、うわ残念うわごめんということで5万円になります残念ちょっと松尾ま何とかキープしたい5万円続いての挑戦者は弓木この問題はおととしのおじさんあるある勉強会久保の未公開アンケートから出題問題、はい、頑張れ久保しおりは、はい、ドラマ「太陽に吠えろ」で松田優作さん演じるジーパン刑事の殉職シーンの名言を何と間違えたでしょうかあー何だそれがつくんですけどももう殉職シーンもじゃあ教えますよ、はい、ジーパン刑事ねあの犯人を追い詰めたら犯人がですねもうビビって撃っちゃうんですよバーッとお腹、うん、そ自分のこっちを見て「なんじゃこりゃ、はい」その「なんじゃこりゃ」を答えてもらいたかったところ「ほにゃららね」って言ってた<笑>ほにゃららね」「ね」まではもう出てますからいけるかもねいけるかもね。え、三択あ、いける。いけるかもね。いけるかもね。多分久保はこれすらも知らないです。あ、知らないです。そっか、そのシーン自体、うん。チャンスカード引いていいですか。いっちゃう。はい。いけます。よし。いや。なあ。はい。ミニミキ。でもこのまで聞いても俺ぶっちゃけ分かんないと思うんだよなそうだね
誰か誰か誰かじゃあそれが答えでいいですか誰かねってこと助けてほしいえどうしようどうしようどうしようあのじゃあもうむずいな難しいからこれはじゃあもうヒントあげるよこれだけはねふもも分かんない分かんないです頭の文字あげようかはいあこれ正解のこれだって大ヒントだよだって行くいきます行く行く無答え言ってんじゃんはいおー来たじゃあ答えお願いしますどうぞ胸<笑><笑>え頭の文字とケツの文字で胸日村さんどうでしょう<笑>残念なわけねえじゃんみんな言ったってっいや答え言ってんじゃんってまんま本当に答え言ってるわけねえじゃん<笑>いや無が答え言ってんじゃんって俺が言ったから胸になっちゃったの<笑>そんなやつ、ね、<笑>胸なわけねえじゃんね<笑>純粋だなめちゃくちゃピュアだったなごめんなさい正解はですね正解は、はい、難しいっすねそうなの難しいっすね難しいっすねちょっと答えもぶっ飛んでんだけど難しいよねって俺ら言ってたんだけどねちょっとああ、そういうことか1万になりましたごめんなさい難しいっすねちょっとこれはきついすねすいませんでしたシシュステム目指せ1万円あと2問間違えると強制終了続いては菅原この問題は2018年エイプリルフールバトルの時の山下未公開アンケートから出題問題デデンそうだ最近言うの忘れてた<笑>えー、山下瑞稀が嘘のような本当の話を教えてくださいというアンケートで書いたエピソードは何だったでしょうかいけるか干していた靴下を履いたら中にホニャララが入っていたこれこそこれこそだよこれっていう手はもう分かんなかったこれだよ引きます引くはい、はい、いやえ本当にお願い自分の名前を出してる子がいいね<笑>じゃん行きましょうドスン川崎さくらさくらえー、どうどうしようお金かなお金お金まあこれダメなっちゃうよ終了にしますよこのイベント。お客様のウェア行為によりこのイベントを終了しますよ。あとちょっとじゃん。あとちょっとじゃん。終わりたくないもん。さあ、じゃあちょっとお金だとちょっと具体的なので。うん、じゃあいいですか。はい。行きましょう。どうぞ。干していた靴下を履いたら中に小銭が入ってた。一緒じゃない。<笑>お札か小銭が違いです。お札か小銭が違う。違う<笑>何その発想。やっぱりすごいな。<笑>ということで日村さんどうでしょう。残念。<笑>でも似た迷ってました。何と？いやちょっと言わないでおきます。何それ放送できないような<笑>違う違う,違う,ういやもう終わってえ正解なんですかで何もう一回もうずりだろなんで言わねえんだよそっちが先だろ絶対何と迷ってたんだよイヤホンイヤホンあーあーどっか行っちゃうからね正解は正解発表しますはいえカマキリですうわ<笑>だからお金とかの方が不思議だよそのクリスマスマ枕元にとかじゃないんだよ<笑>洗濯物だよ要はだから虫で間違えるとかそこに到達すればよかったけどねうそうなんだよね山下はこれ覚えてました覚えてます覚えてます、えー、小学生ぐらいの時にこう履いたらバッ,バッタバッタかなカマキリかなこれですね今迷ったじゃないですか、はい、これ謎がそうなんですよこれ実言うと2018年の時にはカマキリっつってるんですよただ翌年の不幸話グランプリのアンケートではバッタでバッタでこの話がだからバッタとカマキリどっちかわかんなくなってるじゃないですかどっちかわかんないしですだからクロミクロミみたいだったらカマキリ<笑>これがあったかないかだけだよ。確かに黒みっぽかったかも。黒みっぽかったらカマキリ。あ、じゃあカマキリだ。カマキリ。<笑><笑>ということで、残念。一円。せえなっちゃった。次間違うといよいよゼロになります。ラストだじゃあこれが。ラストです。これがラスト
ここで間違えれば賞金はゼロ挑戦するのは山下山下への問題はい久保しおりはあ、うん、そういうことかこのグッズを使ってどんなモノボケをするでしょう、うんね、<笑>モノボケ<笑>どうぞ<笑>来たこれすごい自動的にやらなきゃいけないシステムこれはすごいこれしんどいこれ当てれるぞというこれ当てれるってさあピコッコハンマーが出てきましたこれからですね久保はあれを使ってモノボケをしなければいけません、はい、山下はですねホワイトボードにどんなモノボケをするか今書いてくださいこれ当てれるやつじゃん一番えなんでよでもすげえ奇抜なやつやると当たんないぞだからそこよ<笑>第1位をやればいいねこれのひねると当たんないからいいからってやりますから許してください<笑><笑>クイズですからクイズやそしてこれが間違った時点でゼロああこれ当たってるそうだねラストモノボケだからラストモノボケラストモノボケ久保がやりそうなやつをかけるヒントってかまだ浮かんでないから<笑>あの子しかあの子しか正解知らないのよなんで今からやるものボケ俺らがヒント出せるのよ<笑>いやいいよ手に取っていいよこれ意外とこういうのって手に取って見ると思いつくからいろいろやってみおおいいねなんか芸人さんが考えてるみたいじゃんかっこいいねまだやっちゃダメだからね、はい、でもなんか当てに行くならっていうことそういうことよそれなんだよそこなんだよこの問題はそこなんだよそこ危ないマジでマジでおい見せるとこだったろいろんなこと補足な手段補足な手段だ1000円を取りに補足な手段を使えよう答えをこけて見せようと思って雲がやるやつだったら私は絶対これだと思うんですよまあじゃあじゃあいいよいいよ俺いいと思うよいいですかでもあれですもんねクモがやりそうなダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダメですダそれタイトル何<笑>なんて書きゃいいのよ君は当たんねえだろそうっておい久保は当たんねえだろそんなの当たりったんですよそれ第一位じゃないだろうえこれの一位が本当にいやピッポーって書く<笑>当たんないって書かないでしょ面白いだけじゃん書かないでしょまだわかりません山下が頭を叩いてポーって言うって書いてるあるかねさあ山下の答えお願いします野球選手のものまねこれよかったよいやこれだと思ったこれは来そうだった、うん、なるほどね久保といえば野球好きだから楽天大好きだからね、うん、いやちょっと短いですね野球選手の真似するんだったらもちろんいやそんなリアルな<笑><笑>なんかピコッポーって何<笑>ピコッポーの方がいいでわかるんだよ何いいよねなんだよそれくれよ俺にそれ<笑>ああいうの形使ってなんかやるとかね<笑>ピコッポーは絶対なんか山下のことだからやる方で来るだろうなと思ったんですよなるほど、ね、こっちも私も読んじゃって山下お互い読んじゃ,っ、ね、い読んじゃいましたピコッポーが来ると思ったピコッポーが当てたら一億円だよお前は一億円だよ<笑>マジ欲パンのボケだもん<笑>残念<笑>ということでいや久保いかがでしたかねクイズダブルセンターはお金よりも大事なものを失った気がする。こ<笑>うはもらったらだもん。いやピコポーはでも生み出したのかもしれない。生み出してたよ。今後ピコポーでいけるんじゃない。<笑>山下。うん。な深掘りされましたか。<笑>いやいやいや。されたろバッターで食ったりね。いや問題はちょっとずれ。うん。でもそこまで難しくしてなくない？うん。すげえ。じゃあまたやるよ。<笑><笑>いいの盛り上がったんだよ面白いですねかなり盛り上がったよサイトアスカ卒業コンサートの一般発売が5月6日より開始次回メンバーの即興芸が爆発よし頼むよお願いもう本当にお願いなん何でもよくないからダメだよほ
カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこみぴょこぴょこチャンネル登録してねバイバーイやった